Vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteld en Visserij wordt geadviseerd chemische pesticiden als ultieme middel te gebruiken. Pesticiden zijn alle stoffen die gebruikt worden om ziekten en plagen in de landbouw en veeteelt te beheersen. Kiest u er toch voor om chemische pesticiden te gebruiken, doet u dat dan wel op een verantwoorde manier. Als eerste wat je moet doen om pesticiden verantwoord te gebruiken, het is als dat je altijd eerst de label leest. Ja, wanneer je iets koopt moet je weten waarvoor het is en hoeveel je moet gebruiken, wanneer de vervaldatum is van het middel, hoe lang je moet wachten voordat je je product kunt afoosten of je je terrein kunt betreden. Dus het eerste wat je doet is je label van je, van je, of je etiket van je bestrijdingsmiddel lezen. Als tweede, als je het dan gaat gebruiken, moet je de juiste PPE gebruiken. En de juiste PPE, dat is dus de Personal Protective Equipment. Daarmee, daar praten we over een hoofddeksel, een veiligheidsbril, een respirator. Let wel, een respirator, geen stofmasker. Vele mensen gebruiken stofmaskers. Industriële handschoenen en laarzen en lange mouw en lange broek. Dat zijn dus de minimumvoorwaarden. Wil je bestrijdingsmiddelen gebruiken en jezelf beschermen? Bij het niet naleven van de richtlijnen voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kunnen er tal van um, problemen ontstaan. Je hebt bijvoorbeeld vervuiling van het milieu. Je hebt um, dat mensen, dat residuen kunnen ontstaan op de gewassen die je spuit, met alle gevolgen van dien als de mens dat inneemt. Dus dat zijn eigenlijk de twee grootste redenen waarom men verantwoord moet omgaan met de bestrijdingsmiddelen. Bij het gebruiken van chemische pesticiden is het ook belangrijk te weten welke hoeveelheid u dient te gebruiken. Een ander ding waarop men ook moet letten is de dosering van jouw bestrijdingsmiddel. Uh, sommige mensen hebben een heel groot areaal en hebben een plaag. En besluiten dan een chemische middel te gebruiken. Wat doen ze dan? Omdat ze misschien weinig financiën hebben. Het komt ze duurder uit. Dan gaan ze minder gebruiken van een middel. En dan kun je dus resistentie veroorzaken. Dat wil zeggen dat organismen dus um, ongevoelig worden voor dat middel. Volgende keer als je spuit, gaat je niet meer helpen. Andere mensen vinden juist, nee, ik ga veel meer gebruiken. Want als ik 50 milliliter zet per liter water... Dan gaat die dood, maar als ik 100 zet, dan zal het tweemaal het effect hebben. Maar dat is niet waar. Je verzwaart alleen je milieuvervuiling. Je belast het milieu voor niemendal. Andere mensen gaan zo ver dat ze zelf cocktails maken. Dat is nog erger. Als je een cocktail maakt, kan het zijn dat het ene middel ineffect wordt, ineffectief wordt. En het kan ook zijn dat uh, of je maakt een, 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 een cocktail van een middel dat nog giftiger is dan bedoeld was. Dus uh, verantwoord gebruiken, je moet echt de, de richtlijnen gebruiken die aangegeven zijn op de fles. Bij het niet naleven van de minimale eisen voor het gebruik van chemische pesticiden zullen de gevolgen niet uitblijven. Als men geen PPE gebruikt, dan zijn de gevolgen meestal niet direct zichtbaar. De gevolgen zijn zichtbaar na verloop van tijd en dat noemen we dan chronische aandoeningen. We willen er vaak niet over praten. Maar uh, het komt vaker voor dat mensen ziektes krijgen en dan als je nagaat of moeten gaan dialyseren en als je dan nagaat wat de achtergrond is of wat de geschiedenis is van hun, hun leven, dan zie je dat ze zichzelf hebben blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. Dat is het eerste gevolg. En het tweede gevolg uh, voor het milieu is dat um, als mensen dus zo à la dol spuiten, we hebben het al over gehad, dat er dan waarschijnlijk veel meer plagen komen. Want de beesten raken resistent, maar ook dat je ophoping hebt van de bestrijdingsmiddelen in de bodem, in de grond, in je grondwater, met alle gevolgen van die. Bij het spuiten met chemische pesticiden moet rekening gehouden worden met het tijdstip. Het ministerie raadt aan vroeg s morgens of in de late middag na 5 uur. Ten aanzien van de opslag zijn er in de wet regels opgenomen. Voor opslag en uh, afvalverwerking van bestrijdingsmiddelen. In de wet is aangegeven dat bestrijdingsmiddelen allemaal die voorzien zijn van een, een Andreas Kruis en een doodskop achter slot en grendel um, opgeslagen dienen te worden. En voor afvalverwerking, op dit moment hebben we echter nog geen richtlijnen daarvoor. Het enige wat we op de fles zetten is drie maal spoelen. En dat meegeven met de afval. Wij zijn bezig op dit moment met de importeurs om te kijken hoe we dat euvel kunnen verhelpen. 
De oproep vanuit het ministerie van LVV klinkt als volgt. Naar ieder die pesticiden gebruikt, geven wij als advies mee. Ga eerst voor de andere maatregelen die er zijn. U zult merken, er zijn biologische, er zijn veel technische maatregelen die je kunt treffen. Er zijn biologische middelen beschikbaar. En als, u, als, u daar geen, als dat geen soelaas biedt, dat u dan pas overstapt naar chemisch.